வேலை வந்துவிட்டது சென்ற அத்தியாயத்தில் கூறிய நிகழ்ச்சிகளோடு இந்த கதையை முடித்துவிடக்கூடுமானால் எவ்வளவோ நன்றாயிருக்கும் நேயர்களில் சிலர் ஒருவேளை அவ்விதம் எதிர்பார்க்கவும் கூடும் ஆனால் அது இயலாத காரியமாயிருக்கிறது அதே தினத்தில் ஏறக்குறைய அதே நேரத்தில் கடம்பூர் சம்புவரையரின் மாளிகையில் நடந்த பயங்கர நிகழ்ச்சியை பற்றி நாம் இனி சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது நந்தினி அவளுடைய அந்த புற அறையில் தனியாக அங்கும் இங்கும் நடந்து கொண்டிருந்தாள் அவளுடைய உள்ளத்தில் குடிகொண்டிருந்த பரபரப்பை அவளுடைய முகத் தோற்றம் காட்டியது அவளுடைய கண்ணில் ஓர் அபூர்வமான மின்னொளி சுழர்விட்டு தோன்றி மறைந்தது அந்த அறைக்குள்ளே வருவதற்கு அமைந்திருந்த பல வழிகளையும் அவள் அடிக்கடி பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் அந்த வழிகளில் ஏதாவது காலடி சத்தம் கேட்கிறதா என்று அவளுடைய செவிகள் கூர்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருந்தன வேலை நெருங்கிவிட்டது என்று அவளுடைய உதடுகள் அடிக்கடி முணுமுணுத்துக் கொண்டிருந்தன சில சமயம் அவ்விதம் முணுமுணுத்த அவளுடைய உதடுகள் துடித்தன இன்னும் சில சமயம் அவளுடைய கண்ணிமைகளும் புருவங்களும் துடித்தன ஒவ்வொரு தடவை அவள் உடம்பு முழுவதுமே ஆவேசக்காரனுடைய தேகம் துடிப்பது போல் பதறி துடிதுடித்தது நந்தினி படுப்பதற்காக அமைந்திருந்த பஞ்சனை மெத்தை விரித்த கட்டிலில் நாலு பக்கமும் திரைசீலைகள் தொங்கின அவை கட்டிலை அடியோடு மறைத்துக் கொண்டிருந்தன நந்தினி ஒரு பக்கத்து திரைசீலையை மெதுவாக தூக்கினாள் படுக்கையில் நீள வாட்டில் வைத்திருந்த கொலைவாளை பார்த்தாள் கொல்லன் உலைக்களத்தில் ஜொலிக்கும் தீயினாலேயே செய்த வாழை போல் அது மின்னிட்டு திகழ்ந்தது அத்தீயினால் மெத்தையும் கட்டிலும் திரைசீலைகளும் எரிந்து போகவில்லை என்பது ஆச்சரியத்துக்கு இடமாயிருந்தது இதை நினைத்து பார்த்துத்தான் அது செந்தழலினால் செய்த வாழ் அல்லவென்றும் இரும்பினால் செய்த வாழ்தான் என்றும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியிருந்தது நந்தினி அந்த வாழை கையில் எடுத்தாள் தூக்கி பிடித்தாள் தீபத்தின் ஒளியில் அதை இன்னும் நன்றாக மின்னிடும்படி செய்து பார்த்து உவந்தாள் பிறகு அதை தன் மார்புடன் அணைத்துக் கொண்டாள் கன்னத்தோடு சேர்த்து வைத்துக் கொண்டு முத்தமிட்டாள் அந்த வாளுடன் உரையாடவும் செய்தாள் தெய்வவாளே நீ உன்னுடைய வேலையை செய்ய வேண்டிய வேலை நெருங்கிவிட்டது என்னை நீ கைவிட மாட்டாய் அல்லவா இல்லை நீ என்னை கைவிட மாட்டாய் என்னுடைய கைகளேதான் என்னை கைவிட்டால் விடும் என்று கூறினாள் பிறகு தன் கரங்களை பார்த்து கரங்களே நீங்கள் உறுதியாக இருப்பீர்களா சிச்சி இப்போதே இப்படி நடுங்குகிறீர்களே சமயம் வரும்போது என்ன செய்வீர்கள் ஆமாம் உங்களை நம்புவதில் பயனில்லை வேறு இரண்டு கரங்களைத்தான் இன்றைக்கு நான் சம்பாதித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றாள் திடீரென்று நந்தினியின் உடம்பு முழுவதும் ஒரு தடவை சிலிர்த்தது வெறிக்கணல் பாய்ந்த கண்களினால் மேல் நோக்காக பார்த்தாள் ஆஹா நீ வந்துவிட்டாயா வாவா சரியான சமயத்திலேதான் வந்தாய் என் அன்பே என் அரசே வா வீரபாண்டியன் தலையே ஏன் கூரை ஓரத்திலேயே இருக்கிறாய் இறங்கி வா இங்கே யாரும் இல்லை உன் அடியாளைத் தவிர வேறு யாரும் இல்லை ஏன் இப்படி விழித்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய் வாயை திறந்து ஒரு வார்த்தை சொல் இந்த கண்டத்துக்கு தப்பி உயிர் பிழைத்தால் உன்னை பாண்டிய சிங்காசனத்தில் ஏற்றி வைப்பேன் என்று சொன்னாயே அதை நான் மறக்கவில்லை உனக்கு நான் கொடுத்த வாக்குறுதியையும் மறக்கவில்லை அதை நினைவேற்றும் வேலை நெருங்கிவிட்டது அதற்காக நான் எத்தனை காலம் பொறுமையாக காத்திருந்தேன் என்னென்ன வேஷங்கள் போட்டேன் எல்லாம் நீ பார்த்து கொண்டுதான் இருந்தாய் இப்போது பார்த்து கொண்டிரு கண்கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டிரு நீதான் கண் கொட்டுவதே கிடையாதே நானும் கண்ணை மூடி தூங்க முடியாமல் செய்து வருகிறாய் இன்றிரவு உனக்கு பழி வாங்கி விட்டேனானால் அப்புறமாவது என்னை தூங்க விடுவாயல்லவா மாட்டாயா பாண்டிய சிங்காசனத்தில் நான் ஏறி அமர்வதை பார்த்த பிறகுதான் போவாயா என்னுடைய வாக்குறுதியை நான் நிறைவேற்றினால் உன்னுடைய வாக்குறுதியை நீ நிறைவேற்றுவதாக சொல்கிறாய் இல்லை இல்லை எனக்கு சிங்காசனமும் வேண்டாம் மணிமகுடமும் வேண்டாம் உன் மகன் என்று யாரோ ஒரு சிறுவனை கொண்டு வந்தார்கள் அவனை சிங்காசனத்தில் ஏற்றி மணிமகுடம் சூட்டியாயிற்று உனக்கு பழிக்கு பழி வாங்கிவிட்டேனானால் அதை கொண்டு நீ திருப்தி அடைவாய் பின்னராவது என்னை விட்டு செல்வாய் போரில் இறந்தவர்கள் எல்லாரும் எந்த வீர சொர்க்கத்துக்கு போகிறார்களோ அந்த வீர சொர்க்கத்துக்கு நீயும் போவாய் அங்கே என்னை போல் எத்தனையோ பெண்கள் இருப்பார்கள் அவர்களில் ஒருத்தியை என்ன மாட்டேன் என்கிறாயா சரி சரி அதை பற்றி பிறகு பேசிக் கொள்வோம் என் அன்பே யாரோ வருகிறார்கள் போல் இருக்கிறது நீ மறைந்துவிடு 
நானும் இந்த பழிவாங்கும் வாளை மறைத்து வைக்கிறேன் அச்சமயம் வாசற்படிக்கு அருகில் உண்மையாகவே காலடி சத்தம் கேட்டது நந்தினி வாளை கட்டிலில் வைத்துக் கொண்டிருக்கும் போதே மணிமேகலை உள்ளே வந்தாள் சற்று முன் வெறிப்பிடித்து புலம்பிய நந்தினி ஒரு கண நேரத்தில் முற்றும் மாறுதல் அடைந்தவளாய் நீதானா மணிமேகலை வா என்றாள் அவள் குரலில் அமைதி நிலவியது அக்கா இது என்ன எப்போதும் வாழும் கையுமாகவே இருக்கிறீர்களே என்றாள் மணிமேகலை பின் என்ன செய்வது ஆண் பிள்ளைகள் இவ்வளவு தூர்த்தர்களாயிருந்தால் நாம் வாழை துணை கொள்ள வேண்டியதுதானே தேவி நான் ஒருத்தி துணை இருக்கிறேனே என்னிடம் தங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லையா உன்னிடம் நம்பிக்கை இல்லாமலா என்னுடைய அந்தரங்கத்தை எல்லாம் உன்னிடம் சொன்னேன் மணிமேகலை இந்த உலகத்திலேயே நான் நம்பிக்கை வைத்திருப்பவள் நீ ஒருத்திதான் ஆனாலும் உன் கூட பிறந்த சகோதரனுக்கு எதிராக உன்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாதல்லவா அக்கா எனக்கு கூட பிறந்த சகோதரன் இல்லை என்று முடிவு செய்து கொண்டு விட்டேன் ஏன் இவ்விதம் சொல்கிறாய் எப்படியும் அவன் உன் சகோதரன் சகோதரனாவது சகோதரியாவது அந்த உறவெல்லாம் வெறும் பிரம்மை என்று தெரிந்து கொண்டேன் கண்டமாறன் என்னுடைய விருப்பத்துக்கு எதிராக தன்னுடைய சௌகரியத்துக்காக என்னை வற்புறுத்தி கட்டிக் கொடுக்க பார்க்கிறான் உண்மையான சகோதர பாசம் இருந்தால் இப்படி செய்வானா தங்காய் உன்னுடைய நன்மைக்காகவே அவன் உன்னை இளவரசருக்கு மனம் செய்து கொடுக்க விரும்பலாமல்லவா ஆமாம் என்னுடைய நன்மை தீமையை இவன் கண்டுவிட்டானாக்கும் உண்மையில் என்னுடைய நன்மையை அவன் கருதுவே இல்லையக்கா ஈழம் முதல் வடபெண்ணை வரையில் பரந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் சிங்காசனத்தில் நீ பட்ட மகிழ்ச்சியாக வீற்றிருக்க வேண்டும் என்று உன் தமையன் விரும்புவது உன்னுடைய நன்மை கல்லவா இல்லவே இல்லை நான் தஞ்சாவூர் ராணியானால் இவன் முதன்மந்திரியாகலாம் அல்லது பெரிய பழுவேட்டரரை போல் தனாதிகாரியாகலாம் என்ற ஆசைதான் காரணம் அக்கா 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 என்ற மணிமேகலை மேலே சொல்ல தயங்கினாள் சொல் மணிமேகலை உன் மனதில் உள்ளது எதுவானாலும் தாராளமாய் சொல்லலாம் என்னிடம் உனக்குள்ள அன்பை குறித்து நீ சொன்னதெல்லாம் உண்மைதானே அக்கா அதை பற்றி சந்தேகிக்க வேண்டாம் இந்த உலகத்திலேயே நான் அன்பு வைத்திருப்பது இரண்டு பேரிடம்தான் ஒருவர் தாங்கள் இன்னொருவர் யார் உங்கள் மனதுக்கு அது தெரியும் என்னை ஏன் கேட்கிறீர்கள் தங்காய் உனக்கு அது சந்தோஷமாய் இருக்கும் என்று நினைத்தேன் கதைகளும் காவியங்களும் நீ கேட்டதில்லையா ஒரு பெண்ணின் உள்ளத்தில் காதல் உதயமானால் அதை பற்றி அவள் யாரிடமாவது பேச விரும்புவது இயல்பல்லவா அந்தரங்க தோழி என்பது பின் எதற்காக அது உண்மைதான் அக்கா என் அந்தரங்கத்தையும் தங்களிடம் தெரியப்படுத்தியிருக்கிறேன் ஆனால் இப்போது நான் தங்களிடம் அவசரமாக வந்தது வேறு ஒரு செய்தி சொல்வதற்காக மிக்க கவலை தரும் செய்தி அக்கா நந்தினி திடுக்கிட்டு என்ன என்ன என்று கேட்டாள் எத்தனையோ காலமாக திட்டமிட்டுக் கொண்டிருந்தது இன்று நிறைவேறலாம் என்று எண்ணியிருந்த காரியத்துக்கு ஏதாவது தடங்கள் ஏற்படுமோ என்ற பீதி அவள் மனதில் குடிக்கொண்டது அதன் அறிகுறி அவள் முகத்திலும் தோன்றியது அக்கா தனாதிகாரி பழுவேட்டரையர் இன்னும் தஞ்சாவூருக்கு போய் சேரவில்லையாம் வழியில் வழியில் என்ன நேர்ந்தது ஒருவேளை மனத்தை மாற்றிக்கொண்டு திரும்பிவிட்டாரா என்று நந்தினி கேட்ட கேள்வியில் பீதி குறைந்திருக்கவில்லை அப்படி அவர் திரும்பியிருந்தால் நன்றாயிருக்கும் அக்கா அன்றைக்கும் நாம் ஏரி தீவில் இருந்தபோது புயல் அடித்ததல்லவா அந்த புயல் கொள்ளிடத்திலும் அப்பாலும் ரொம்ப கொடுமையாக அடித்ததாம் பழுவேட்டரையர் கொள்ளிடத்தில் படகில் சென்றபோது புயல் வேகமாக இருந்ததாம் அப்புறம் என்று நந்தினி பரபரப்புடனேதான் கேட்டாள் ஆயினும் கவலை தோணி சிறிது குறைந்திருந்தது அக்கறை சேரும் சமயத்தில் படகு கவழ்ந்து விட்டதாம் ஐயோ தப்பி கரையேறியவர்கள் கொள்ளிடக்கரையில் இங்கும் தேடி பார்த்தார்கள் தங்கள் கணவர் மட்டும் அகப்படவில்லை என்றாள் மணிமேகலை இந்த செய்தியை கேட்டதும் நந்தினி விம்மி அழுவாள் என்று மணிமேகலை எதிர்பார்த்து அவளுக்கு ஆறுதல் சொல்ல தயாராயிருந்தாள் ஆனால் நந்தினியோ அப்படி ஒன்றும் செய்யவில்லை சிறிதும் படப்படப்பு காட்டாமல் அவநம்பிக்கை துணித்த குரலில் இந்த செய்தி உனக்கெப்படி தெரிந்தது என்றாள் பழுவேட்டரையரோடு போன ஆட்களில் ஒருவன் திரும்பி வந்திருக்கிறான் அவன் என் தமையனிடம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் நானே என் காதினால் கேட்டேன் அக்கா தங்களிடம் இந்த செய்தியை எப்படி தெரிவிப்பது என்று என் தமையன் தயங்கி இளவரசரிடம் யோசனை கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் நான் எப்படியாவது தங்களிடம் சொல்லிவிடுவது என்று ஓடி வந்தேன் 
இவ்விதம் கூறிய மணிமேகலை துயரம் தாங்காமல் விம்ம தொடங்கினாள் நந்தினி அவளை கட்டி அணைத்து கொண்டு என் கண்ணே என்னிடம் நீ எவ்வளவு அன்பு வைத்திருக்கிறாய் என்று தெரிந்து கொண்டேன் ஆனால் நீ வருத்தப்பட வேண்டாம் என்றாள் மணிமேகலை சிறிது வியப்புடனேயே நந்தினியை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் இவளுடைய நெஞ்சு எவ்வளவு கல் நெஞ்சு என்று அவள் மனத்தில் தோன்றிய எண்ணத்தை நந்தினி தெரிந்து கொண்டாள் தங்காய் துக்க செய்தியை கூறி எனக்கு ஆறுதல் சொல்வதற்காக நீ ஓடி வந்தாய் ஆனால் உனக்கு நான் தேர்தல் கூற வேண்டியிருக்கிறது நீ வருத்தப்பட வேண்டாம் என் கணவருடைய உயிருக்கு ஆபத்து ஒன்றும் வரவில்லை என்பது நிச்சயம் அப்படி ஏதாவது நேர்ந்திருந்தால் என் நெஞ்சே எனக்கு உணர்த்தியிருக்கும் அதனாலேதான் நான் கவலைப்படவில்லை ஆனால் நீ கேள்விப்பட்டதை இன்னும் விவரமாய் சொல் என் மனதில் வேறொரு சந்தேகம் உரித்திருக்கிறது என்ன சந்தேகம் அக்கா உன் தமையனும் அந்த பல்லவ பார்த்திபேந்திரனும் சேர்ந்து என் கணவருக்கு ஏதேனும் கெடுதல் செய்ய திட்டமிட்டிருக்கிறார்களோ என்று எண்ணுகிறேன் அதற்கு முன்ஜாக்கிரதையாக இம்மாதிரி ஒரு செய்தியை அவர்களே தயாரித்திருக்கலாம் அல்லவா எனக்கு விளங்கவில்லை அக்கா அவர்களின் பழுவேட்டரையருக்கு தீங்கு செய்ய வேண்டும் நீ பச்சை குழந்தையாகவே இருக்கிறாய் மணிமேகலை உன் தமையனும் பார்த்திபேந்திரனும் என் மீது துரியண்ணம் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று நான் சொல்லவில்லையா அதற்காகத்தான் இந்த வாழை எப்போதும் அருகிலேயே வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்றும் சொல்லவில்லையா சொன்னீர்கள் அதனால் கந்தமாறனை இனிமேல் என் தமையன் என்று சொல்ல வேண்டாம் என்றும் கேட்டுக்கொண்டேன் அந்த பாதகனை என் உடன் பிறந்தவனாக நான் இனி கருத மாட்டேன் இருந்தாலும் அவர்கள் பழுவேட்டரையருக்கு ஏன் தீங்கு செய்ய வேண்டும் தங்காய் இது கூடவா நீ தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை கிழவரை கல்யாணம் செய்து கொண்டு தவிக்கும் நான் அவர் போய்விட்டால் மனதிற்குள் சந்தோஷப்படுவேன் பிறகு அவர்களுடைய துர்நோக்கத்துக்கும் இணங்குவேன் என்றுதான் உன் தமையன் இப்படிப்பட்டவன் என்று தெரிந்திருந்தால் அவனை என் வீட்டில் வைத்திருந்து சகோதரனைப் போல் கருதி பணிவிடை செய்திருக்க மாட்டேன் யமலோகத்தின் வாசல் வரை சென்றவனை காப்பாற்றி இருக்க மாட்டேன் அக்கா இனி நான் தங்களை விட்டு ஒரு கணமும் பிரிய மாட்டேன் அந்த இருவரில் ஒருவர் இங்கு வந்தால் என்னுடைய கையாலேயே அவர்களை கொன்று விடுவேன் மணிமேகலை அந்த கவலை உனக்கு வேண்டாம் என்னை நானே காப்பாற்றிக் கொள்வேன் கந்தமாறனும் பார்த்திபேந்திரனும் என் அருகில் நெருங்கினால் என்றும் மறக்காதபடி அவர்களுக்கு புத்தி கற்பித்து அனுப்புவேன் அவர்களிடம் எனக்கு சிறிதும் பயமில்லை முரட்டு இளவரசரை பற்றி மட்டும்தான் கொஞ்சம் பயம் இருந்தது நல்ல வேளையாக அந்த அபாயத்தின் என்று என்னை நீயே காப்பாற்றிவிட்டாய் நான் தங்களை காப்பாற்றினேனா அது எப்படி இளவரசரின் உள்ளத்தை நீ கவர்ந்து விட்டாய் என்பதை அறியவில்லையா மணிமேகலை வானர் குளத்து வீரரை கையை பிடித்து இழுத்து அப்பால் தள்ளிவிட்டு உன்னை அவர் ஏறி தண்ணீரிலிருந்து எடுத்து காப்பாற்றியதன் காரணம் என்ன அதற்கு பிறகும் அவரை நான் கவனித்துக் கொண்டுதான் வருகிறேன் உன் மனதிற்கு அது தெரியவில்லையா மணிமேகலை தெரியாமல் என்ன தெரிந்துதான் இருக்கிறது இளவரசரை நினைத்தாலே எனக்கு பயமாயிருக்கிறது அவர் அருகில் வந்தால் என் உடம்பு நடுங்குகிறது என் தமையன் என்று சொல்லிக் கொள்ளும் கிராதகன் இருக்கிறான் அல்லவா அவன் வேறு ஓயாமல் என் பிராணனை வாங்கிக் கொண்டிருக்கிறான் இளவரசரை நீ மணந்து கொள்ள வேண்டும் என்றுதானே ஆம் தனியாக என்னை ஒரு கணம் பார்த்தால் போதும் உடனே எனக்கு அவன் உபதேசம் செய்ய ஆரம்பித்து விடுகிறான் அவனுடைய தொந்தரவுக்காகவே அவனுடைய தொந்தரவுக்காக இளவரசரை மணந்து கொண்டு விடலாம் என்று முடிவு செய்து விட்டாயா தாங்கள் கூட இவ்விதம் சொல்லுகிறீர்களே என்று மணிமேகலை விம்மி அழத் தொடங்கினாள் அவளுடைய கண்களில் கண்ணீர் அருவி பெருகிற்று நந்தினி அவளை சமாதானப்படுத்தினாள் ஏதோ விளையாட்டாக சொன்னேன் அதற்காக இப்படி அழ ஆரம்பித்து விட்டாயே என்று சொல்லி கண்ணீரை துடைத்தாள் மணிமேகலை சிறிது சமாதானமடைந்ததும் என் கண்ணே உன் மனத்தை நன்றாக சோதித்து பார்த்து பதில் சொல் உண்மையாகவே நீ இளவரசர் கரிகாலரை விரும்பவில்லையா அவரை மணந்து கொண்டு சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் பட்ட மகிழ்ச்சியாக இருக்க ஆசைப்படவில்லையா என்றாள் நந்தினி ஒரு தடவை கேட்டாலும் நூறு தடவை கேட்டாலும் என் பதில் ஒன்றுதான் அக்கா அந்த ஆசை எனக்கு கிடையவே கிடையாது வானர் குலத்து வந்தியத்தேவரிடம் உன் மனத்தை பறிகொடுத்திருக்கிறாய் என்பதும் உண்மைதானே ஆம் அக்கா ஆனால் அவருடைய மனது எப்படி இருக்கிறதோ அவருடைய மனது எப்படி இருந்தால் என்ன அவர் உயிரோடு இருந்தால் அல்லவா அவர் மனத்தை பற்றி கேட்க வேண்டும் மணிமேகளை திடுக்கிட்டு என்ன சொல்கிறீர்கள் அக்கா என்றாள்
மணிமேகலை நீ இன்னும் உண்மையை தெரிந்து கொள்ளவில்லை உன்னுடைய நிலைமையையும் உன் அன்புக்குரியவனுடைய நிலைமையையும் உணரவில்லை என்னை பற்றி நீ கவலைப்படுகிறாய் என் கணவரை பற்றி கவலைப்படுகிறாய் எங்களை பற்றி உண்மையில் கவலைப்பட வேண்டியதே இல்லை என் கணவர் எப்பேற்பட்டவர் என்பது உனக்கு தெரியும் அவர் வாயசெய்ந்தால் இந்த நாடே அசையும் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி அவர் இட்ட கோட்டை தாண்ட மாட்டார் என் கணவர் வார்த்தைக்கு மாறாக முதன் மந்திரி வார்த்தையையும் கேட்க மாட்டார் அவருடைய சொந்த பெண்டு பிள்ளைகளின் பேச்சுக்கும் செவி கொடுக்க மாட்டார் பழுவேட்டரையரை வயதான கிழவர் என்று உன் தமையனை போன்ற மூடர்கள் எண்ணி பரிகாசமும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர் ஒரு மூச்சு விட்டால் உன் தமையனையும் பார்த்திவேந்திரனையும் போன்ற நூறு வாலிபர்கள் மல்லாந்து விழுவார்கள் ஆகையால் பழுவேட்டரையருக்கு யாரும் தீங்கு செய்துவிட முடியாது என் கண்ணே என்னை காப்பாற்றிக் கொள்ளவும் எனக்கு தெரியும் இதை காட்டிலும் எத்தனையோ இக்கட்டான நிலைமைகளில் என்னை நான் காப்பாற்றிக் கொண்டிருக்கிறேன் உண்மையாகவே இப்போது நான் கவலைப்படுவதெல்லாம் உன்னை பற்றிதான் இந்த பெண் நம்மிடம் இவ்வளவு அன்பு வைத்திருக்கிறாளே இவளுக்கு ஒன்றும் நேராமல் இருக்க வேண்டுமே என்று கவலைப்படுகிறேன் நீ இந்த அறைக்குள் சற்று முன் வந்தபோது கூட உன்னை பற்றிதான் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தேன் தாங்கள் சொல்வது ஒன்றும் புரியவில்லை அக்கா எனக்கு அப்படி என்ன அபாயம் வந்துவிடும் பேதை பெண்ணே வேண்டாத புருஷனுக்கு வாழ்க்கைப்படுவதைக் காட்டிலும் பெண்களுக்கு நேரக்கூடிய அபாயம் வேறென்ன இருக்க முடியும் அது ஒரு நாளும் நடவாத காரியம் உன் தமையன் உன்னை இளவரசருக்கு மனம் செய்விப்பது என்று தீர்மானம் செய்துவிட்டான் உன் தந்தையும் சம்மதித்து விட்டார் அவர்களுடைய தீர்மானமும் சம்மதமும் என்னை என்ன செய்யும் நான் சம்மதித்தால்தானே இப்படி குழந்தை போல் பேசுகிறாய் சிற்றரசர் குலத்து பெண்களை கல்யாணம் செய்து கொடுப்பது அந்த பெண்களின் சம்மதத்தை கேட்டுக்கொண்டுதான் உலகத்தில் நடைபெறுகிறதா அதிலும் மூவுலகையும் ஆளும் சக்கரவர்த்தியின் மூத்த குமாரர் பட்டத்துக்கு இளவரசர் உன்னை மணந்து கொள்ள விரும்பினால் அதற்கு யார் தடை சொல்ல முடியும் ஏன் என்னால் முடியும் இளவரசரிடம் நேரே சொல்லிவிடுவேன் என்ன சொல்லுவாய் அவரை மணந்து கொள்ள எனக்கு இஷ்டமில்லை என்று சொல்வேன் காரணம் கேட்டால் உண்மையான காரணத்தை தான் சொல்வேன் என் மனம் அவருடைய சிநேகிதர் பல்லவரையரிடம் ஈடுபட்டுவிட்டது என்று சொல்வேன் பேரை பெண்ணே இதை நீ சொல்லவே வேண்டாம் அவர்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிந்திருக்கிறது தெரிந்திருந்தால் என்னை ஏன் வற்புறுத்துகிறார்கள் அப்படி அதிகமாக வற்புறுத்தினால் இதோ நானும் ஒரு கத்தி வைத்திருக்கிறேன் அக்கா என்று சொல்லி மணிமேகலை தன் இடுப்பில் செருகியிருந்த சிறிய கத்தி ஒன்றை எடுத்துக் காட்டினாள் என் அருமை தங்கையே உன் அறியாமையை கண்டு ஒரு பக்கம் எனக்கு அழுகை வருகிறது இன்னொரு பக்கம் சிரிப்பும் வருகிறது அப்படி என்ன நான் உளறிவிட்டேன் அக்கா உன்னை யாரோ வற்புறுத்தப் போவதாக எண்ணியிருக்கிறாய் உன்னுடைய சம்மதத்தை கேட்பார்கள் என்றும் நினைத்திருக்கிறாய் அவ்விதம் ஒன்றும் அவர்கள் செய்யப் போவதில்லை நீ இளவரசரை மணந்து கொள்ள தடையாயிருக்கிற காரணத்தை நீக்கிவிடப் போகிறார்கள் என்ன சொல்லுகிறீர்கள் நீ யாரிடம் உன் மனத்தை பறிகொடுத்திருக்கிறாயோ அவருடைய உயிருக்கு அபாயம் நெருங்கியிருக்கிறது என்று சொல்லுகிறேன் ஐயையோ உன் தமையன் ஏற்கனவே அவருடைய பழைய சிநேகிதன் மீது துவேஷம் கொண்டிருக்கிறான் இந்த அரண்மனையில் சில மாதங்களுக்கு முன்னால் சிற்றரசர்கள் கூடி செய்த சதியாலோசனையை பற்றி இளவரசரிடம் சொல்லிக் கொடுத்துவிட்டான் என்று அவனுக்கு கோபம் தன் முதுகிலே குத்தி கொல்ல முயற்சித்ததாக வேறு குற்றம் சாட்டிக் கொண்டிருக்கிறான் வேறொரு காரணத்தினால் பார்த்திபேந்திரனுக்கும் உன் காதலன் பேரில் அளவில்லாத கோபம் இவர்களுடைய கோபம் அவரை என்ன செய்துவிடும் அக்கா அவர் சுத்த வீரர் அல்லவா சுத்த வீரராயிருந்தால் என்ன திடீரென்று சூழ்ந்து கொள்ளும் பல கொலைகாரர்களுக்கு மத்தியில் கையில் ஆயுதம் ஒன்றும் இல்லாத ஒரு சுத்த வீரன் என்ன செய்ய முடியும் ஐயோ அவரை கொன்று விடுவார்கள் என்றா சொல்லுகிறீர்கள் கொல்ல மாட்டார்கள் கண்டன் துண்டமாக வெட்டி நரிகளுக்கும் நாய்களுக்கும் போட்டு விடுவார்கள் ஐயோ என்ன கர்ண கடூரம் கேட்பதற்கே உனக்கு கடூரமாயிருக்கிறதே உண்மையில் நடந்துவிட்டால் என்ன பாடுபடுவாய் அக்கா இப்போதே என் உயிரும் உள்ளமும் துடிக்கின்றன நிஜமாக அப்படியும் செய்து விடுவார்களா அவர் இளவரசருடைய அத்தியந்த சிநேகிதராயிற்றே அத்தியந்த சிநேகிதர்கள் கொடிய பகைவர்களாக மாறுவதை பற்றி நீ கேட்டதில்லையா தங்காய் உன் தமையனும் பார்த்திபேந்திரனும் அப்படியெல்லாம் இளவரசரிடம் தூபம் போட்டுவிட்டிருக்கிறார்கள் சண்டாளர்கள் இதெல்லாம் தங்களுக்கு எனக்கு எப்படி தெரிந்தது என்றுதானே கேட்கிறாய் இன்று பகலில் பார்த்திபேந்திரன் என்னிடம் விடைபெற்று செல்லும் 
வியாஜத்தை வைத்துக் கொண்டு வந்திருந்தான் அந்த பாதகன் எங்கே போகிறான் அதிக தூரம் போகவில்லை திருக்கோவலூர் கிழவன் மலையமான் ஒரு பெரிய சைன்யத்தை திரட்டிக் கொண்டு இந்த ஊரை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறான் என்று நீ கேள்விப்பட்டாயல்லவா கேள்விப்பட்டேன் அது என்னத்திற்காக என்று ஆச்சரியப்பட்டேன் அதுவும் உன் நிமித்தமாகத்தானாம் இன்று மத்தியானம் இளவரசர் அதை பற்றி பிரஸ்தாபித்தாராம் மணிமேகலையை எனக்கு மனம் செய்து கொடுக்காவிட்டால் மலையமான் சைன்யம் வந்தவுடன் இந்த கோட்டை அரண்மனை எல்லாவற்றையும் தகர்த்து தரைமட்டமாக்கிவிடப் போகிறேன் என்றானாம் அப்போதுதான் உன் தமையன் அதற்கு தடையாயிருப்பது நாங்கள் அல்ல உங்கள் சிநேகிதன் வந்தியத்தேவன் தான் என்றாராம் அந்த தடையை நீக்க உங்களால் முடியாதா என்று இளவரசர் கேட்டாராம் கட்டளை அளித்தால் முடியும் என்றானாம் உன் அண்ணன் என் அருமை சகோதரி பார்த்திபேந்திரனிடம் மேலும் பேச்சு கொடுத்து சில விவரங்களை அறிந்தேன் உன் ஆறுயிர் காதலனுடைய உயிருக்கு ஆபத்து நெருங்கியிருப்பது நிச்சயம் நீ உடனே முயற்சி எடுக்காவிட்டால் கல்யாணம் ஆவதற்கு முன்பே கணவனை இழந்து விடுவாய் என்றாள் நந்தினி இதை கேட்ட மணிமேகலையின் உடலும் உள்ளமும் துளிதுடித்ததில் வியப்பொன்றும் இல்லை அல்லவா ஐயோ அவருக்கு எப்படியாவது உடனே எச்சரிக்கை செய்ய வேண்டுமே என்று தட்டு தடுமாறிக் கொண்டே கூறினாள் எச்சரிக்கை செய்யலாம் ஆனால் உன் காதலன் சுத்த வீரன் என்று நீதானே சற்று முன் கூறினாய் அவனுடைய உயிருக்கு அபாயம் என்று கேட்டு பயந்து ஓடி விடுவானா மாட்டான் இன்னும் அவனுடைய பிடிவாதம் அதிகமாகும் என்றாள் நந்தினி தாங்கள்தான் யோசனை சொல்ல வேண்டும் என் தலை சுற்றுகிறது என்ன செய்கிறது என்று தெரியவில்லை என்றாள் மணிமேகலை நீ இங்கே வரும்போது அதை பற்றிதான் யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன் எனக்கும் ஒன்றும் புரியவில்லை நல்ல வேளையாக நீ ஒரு செய்தி கொண்டு வந்தாய் அதிலிருந்து வல்லவரையரை காப்பாற்ற ஒரு யோசனை தோன்றியது நான் கொண்டு வந்த செய்தியிலிருந்தா அது என்ன செய்தி பழுவேட்டரையருடைய படகு கவிழ்ந்ததென்றும் பிறகு அவரை பற்றி தகவல் வரவில்லை என்றும் சொன்னாயல்லவா ஆமாம் வந்தியத்தேவரிடம் நான் மன்றாடி கேட்டுக்கொள்கிறேன் எனக்காக அவர் போய் என் கணவரை பற்றிய உண்மை தெரிந்து வர வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறேன் நீயும் எனக்காக பரிந்து பேசு இரண்டு பேரை பெண்களின் வேண்டுகோளை அந்த வீரர் புறக்கணிக்க மாட்டார் அவரை உடனே இந்த இடத்திலிருந்து வெளியே அனுப்புவதுதான் அவர் உயிரை காப்பாற்றும் வழி வேறு உபாயம் ஒன்றுமில்லை அவர் போன பிறகு நீ உன் தமையனாரிடமும் தந்தையிடமும் இளவரசரிடமும் தைரியமாக உன் மனத்தை வெளியிட்டு பேசலாம் நானும் உனக்காக பேசுகிறேன் இஷ்டமில்லாத பெண்ணை வற்புறுத்துவது சோழ குலத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு அழகு அல்ல என்று சொல்லுகிறேன் தங்கள் பேச்சையும் அவர்கள் கேட்காவிட்டால் என் கையில் கத்தி இருக்கிறது சரி சரி இப்போது முதலில் உன் காதலரை வெளியேற்றி காப்பாற்ற முயல்வோம் அவர் இருக்கும் இடம் உனக்கு தெரியும் அல்லவா நீ நேரில் அவரை பார்க்க முடியாவிட்டால் உன் தோழி சந்திரமதியை அனுப்பு இல்லாவிடில் இடுமன்காரியை அனுப்பு எப்படியாவது அவரை இங்கே அழைத்து கொண்டு வா அவர் போக சம்மதித்தாலும் இங்கே இருந்து எப்படி வெளியில் போவார் அக்கா என் அண்ணன் தடுத்து நிறுத்திவிட்டால் உன் அண்ணனுக்கு ஏன் தெரிய வேண்டும் மணிமேகலை முதன் முதலில் அவர் இந்த அறைக்குள் வந்து உன்னை திடுக்கிடச் செய்தாரே அந்த சுரங்க வழியிலே அனுப்பிவிட்டால் போகிறது சீக்கிரம் போ தங்காய் வந்தியத்தேவர் இனி இந்த கோட்டையில் இருக்கும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் அவருடைய உயிருக்கு அபாயம் அதிகமாகும் உன் தமையன் ஏவும் கொலைகாரர்கள் எப்போது அவரை தாக்குவார்கள் என்று நமக்கென்ன தெரியும் இதோ போகிறேன் அக்கா எப்படியாவது அவரை அழைத்துக் கொண்டுதான் திரும்பி வருவேன் என்று சொல்லிவிட்டு மணிமேகலை சென்றாள் அவளுடைய காலடி சத்தம் மறைந்ததும் பக்கத்தில் இருந்த வேட்டை மண்டபத்தின் இரகசிய கதவை யாரோ தட்டுவது போன்ற சத்தம் கேட்டது நந்தினி இரகசிய கதவின் அருகில் சென்று அதன் உட்கதவை திறந்தாள் இருட்டில் ஒரு கோரமான முகம் லேசாக தெரிந்தது மந்திரவாதி வந்துவிட்டாயா என்றாள் நந்தினி வந்துவிட்டேன் ராணி வேளையும் வந்துவிட்டது என்றான் ரவிதாசன்